प्लीज हिट द सबस्क्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस अस्सलाम वालेकुम मैं आसिफ तो এরাগের ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম কিভাবে আমরা লাইনের ক্যাটাগরিগুলো বের করে থাকি এই কোয়েন্সেন্টাল লাইন লাইন ক্লিপিং অ্যালগরিদমটা ইউজ করে তো আজকে আমরা দেখব কিভাবে আমরা একটা লাইনকে ক্লিপ করে থাকি তো আসলে ক্লিপিংটা কিভাবে করতে হয় সেই জিনিসটা আমাদেরকে বুঝতে হবে তো সর্বপ্রথম যে ভিডিওটা ছিল সেই ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম যে এই যে আমাদের উইন্ডোটা থাকে এই রেড কালার যে স্কোয়ার শেপটা আছে এটাকে আমরা উইন্ডো বলছি এই উইন্ডোটা থাকে এই উইন্ডোর এই পাশের অংশটা হচ্ছে আমাদের x মিনিমাম ভ্যালু এবং এই অংশটা হচ্ছে আমাদের x ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এবং উপরে যে অংশটা থাকে এটাকে বলি আমরা y ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এবং এই অংশটাকে বলি হচ্ছে আমরা y মিনিমাম ভ্যালু তো এটা আমি আমার প্রথম ভিডিওতে ডিসকাশন করে দিয়েছিলাম তো আপনারা যদি ওই ভিডিওটা দেখে না থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা দেখে তারপরে এই ভিডিওটা দেখতে আসবেন তাহলে আপনাদের কাছে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এখন ঘটনা হচ্ছে দেখেন আমাদের একটা লাইন দেওয়া আছে পি ওয়ান পি টু তাই না তো এই লাইনটাকে যদি আমরা একটু খেয়াল করি তো আমরা দেখতে পারবো যে এই পি ওয়ান এর যে পয়েন্ট আছে এখান থেকে কিছু একটা অংশ আমাদের এই রেড শেপটা বাইরে চলে আসছে আবার এই পি টু যে অংশটা আছে এটা আবার কি হয়েছে এই ওয়াই ম্যাক্সিমাম এর উপরের অংশে এই লাইনটার কিছু একটা অংশ বাইরে চলে গেছে কিন্তু ভিতরের যে এই পার্টটুকু আছে এই পার্টটুকু আমাদের কি হচ্ছে উইন্ডোর মধ্যে আছে যেটা কিনা আমরা ভিজিবল বলতে পারি বা যেটা আমরা দেখতে পারবো কারণ এটা হচ্ছে আমাদের উইন্ডোর মধ্যে আছে বা আমরা বলতে পারি আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনের মধ্যে আছে আর বাকি যে লাইনগুলো আছে ওগুলো আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনের বাইরে আছে যে কারণে আমরা ওগুলো দেখতে পারবো না তো এই লাইনটাকে আমাদের ক্লিপ করে কি করতে হবে এই যে বাড়তি টুকু অংশ আছে এই পি টুটা যে বিন্দুতে আছে এই বিন্দুটাকে আমাদের নিয়ে আসতে হবে এই বিন্দুতে এই লাইনটার উপরে মানে ওয়াই ম্যাক্সিমাম এর উপরে নিয়ে আসতে হবে সিমিলার হয়েতে এই যে আমাদের পি ওয়ান যে অংশটা আছে যেটা কিনা আমাদের এক্স মিনিমাম এর বাইরে আছে এটাকে নিয়ে আসতে হবে কোথায় এই লাইনের উপরে তো আমরা এর আগে যখন প্রথম ভিডিওটা দেখেছিলাম ভিডিওর মধ্যে আমরা দেখেছিলাম যে প্রত্যেকটা লাইন মানে এই লাইনটার উপরে কি এক্স মিনিমাম এর সবগুলো ভ্যালুই সমান হবে দেখেন আপনি এখানে এক্স মিনিমাম ভ্যালু যা পাবেন এখানে কিন্তু এক্স মিনিমাম ভ্যালু তাই পাবেন এখানে তাই পাবেন এখানে তাই পাবেন কারণ এটা হচ্ছে কোয়ারেন্টের ভ্যালু তাই না তো সিমিলার হয়তো এখানে আপনি এক্স এক্স ম্যাক্সিমাম এর ভ্যালু কি পাবেন এই লাইনের উপর সবগুলো সমান পাবেন তো ওয়াই ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আপনি আবার এই লাইনের ক্ষেত্রে সবগুলো ক্ষেত্রে সমান পাবেন ওয়াই ভ্যালু গুলো ওয়াই মিনিমাম এর ভ্যালু আপনি এই লাইনের উপর সবগুলো সমান পাবেন তো দেখেন এই উইন্ডোটার বাইরে এই উইন্ডোটার মধ্যে আমাদের যে কোনো লাইন হচ্ছে ভিজিবল হবে তাই না তো এই উইন্ডোটার বাইরে আসলে লাইন কোন কোন জায়গায় যেতে পারে হয় এই তিনটা পজিশনে একটা পজিশনে আসবে অথবা এই তিনটা পজিশনের একটা পজিশনে আসবে অথবা এই তিনটা পজিশনের একটা পজিশনে আসবে অথবা এই তিনটা পজিশনের একটা পজিশনে আসবে তাই না তো এই যে আটটা পজিশন আছে এই উইন্ডোটা বাদে এই আটটা পজিশন আছে এই আটটা পজিশনের বাইরে কিন্তু আমাদের কোনো লাইন যাবে না কারণ এই আটটা পজিশনের রিজন কোড কিন্তু আমরা জানি এই এই মাস্কারেটার রিজন কোড আমরা জানি সেটা হচ্ছে জিরো 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 চারটা জিরো আর বাকি যে আটটা পজিশন আছে সেই আটটা পজিশনের বাইরে কিন্তু এই লাইনগুলো যাবে না যদি এই লাইনগুলো ওই আটটা পজিশনের বাইরে না যায় তাহলে আমরা কিভাবে বের করব যে আসলে আমাদের এই পি ওয়ানটাকে যদি ক্লিপ করতে হয় তাহলে কতটুকু ক্লিপ করতে হবে সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো তো দেখেন এই পি ওয়ানটা আছে হচ্ছে আমাদের কোন সাইডে লেফট সাইডে তাই না তো লেফট সাইডে আসলে আমাদের কিসের মানটা আছে এক্স মিনিমামের মান আছে তাই না তার মানে এই এক্স মিনিমামের থেকে ছোট মান হচ্ছে আমাদের লেফট সাইডে আবার এক্স ম্যাক্সিমামের থেকে বড় মান হচ্ছে আমাদের রাইট সাইডে আর উপরের সাইডে কি ওয়াই ম্যাক্সিমামের থেকে বড় মান আর ওয়াই মিনিমামের থেকে ছোট মান হচ্ছে আমাদের এই বটম সাইডে তাই না তো দেখেন এইখানে আমাদের বুঝতে পারছি আমরা যখন এই পি ওয়ানটাকে দেখলাম যেখানে বাইরে চলে আসছে তার মানে কি এক্স মিনিমামের থেকে এটা বাইরে চলে আসছে তার মানে কি এই পি ওয়ানের মানটা কি এক্স মিনিমামের থেকে আমাদের ছোট কিন্তু আমরা যদি এই লাইনটাকে ক্লিক করতে চাই বা এই অংশটুকুকে আমরা ক্লিপ করে আমরা এই বাউন্ডারির মধ্যে আনতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে বলেন তো প্রত্যেকটা লাইনে তো আমাদের বা প্রত্যেকটা বিন্দুতে তো আমাদের দুইটা করে মান থাকে একটা থাকে হচ্ছে এক্স এর মান আর একটা থাকে হচ্ছে ওয়াই এর মান যেমন ধরেন সাপোজ আমি দিলাম যে এই পয়েন্টটা ধরেন হচ্ছে টু ওয়ান পয়েন্ট সাপোজ আপনি ধরেন আর এই পয়েন্টটা ধরেন হচ্ছে ফোর সিক্স পয়েন্ট তার মানে কি দেখেন এখানে দুইটা পয়েন্ট আছে না দুইটা পয়েন্ট আছে না দুইটা পয়েন্টের মান কি এই টুটা হচ্ছে এক্স এর মান আর আচ্ছা এখানে মাইনাস ধরেন মাইনাস টু ধরেন মাইনাস টু ওয়ান ঠিক আছে তো এখানে এক্সটা হচ্ছে কি এই মাইনাস টু এবং ওয়ানটা হচ্ছে কি ওয়াই আবার এখানে আমাদের ফোরটা হচ্ছে কি এক্স এর মান এবং টুটা সিক্সটা হচ্ছে কি ওয়াই এর মান সাপোজ আমি একটা কাল্পনিক একটা মান ধরলাম তো এখানে কিন্তু দুইটা করে মান থাকে প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য তো দেখেন এইখানে আমি বুঝতে পারছি যে আমাদের এক্স
পয়েন্ট দেওয়া থাকবে যে পয়েন্টগুলোকে আমরা বসিয়ে তারপর মানগুলো বের করব এই মানগুলো আমাদের দেওয়া থাকবে এক্স মিনিমাম মান বলেন ওয়াই ম্যাক্সিমাম ওয়াই মিনিমাম এক্স ম্যাক্সিমাম সবগুলো মানে আমাদের দেওয়া থাকবে আর লাইনের মানও আমাদের দেওয়া থাকবে তো দেখেন আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই পি ওয়ান যে বিন্দুটা আছে এটা আমাদের দুইটা ভ্যালু আছে একটা হচ্ছে এক্স এর মান একটা হচ্ছে ওয়াই এর মান তো আমরা এখান থেকে বুঝতে পারছি যে আমাদের এই এক্স এর মানটাকে এই মাইনাস টু যেটা আছে এটাকে আমাদের এক্স মিনিমামের যে মানটা থাকবে সেই মানটা বসিয়ে দিতে হবে কারণ এক্স মিনিমামের মানটা বসালে কি হবে সে এই লাইনের উপরে চলে আসবে কিন্তু মানে এক্স মিনিমামের মানটা বসালে সে এইখান থেকে এই বিন্দুতে চলে আসবে মানে এই লাইনের উপরে চলে আসবে ঠিক আছে মানে এক্স এর মানটা আমাদের যদি আমরা এক্স মিনিমামের যে মানটা থাকবে ধরেন সাপোজ আপনি এক্স মিনিমামের মানটা আছে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তো আপনি যদি এখানে মাইনাস টু থেকে মাইনাস ওয়ান বসিয়ে দেন তাহলে কি এই বিন্দুটা কিন্তু এই লাইনের উপরে চলে আসবে এতে কোনো সন্দেহ নেই তাই না তার মানে হচ্ছে আমাদের এক্স এর মানটা কমে গেল এক্স এর মানটা কমে গিয়ে এক্স এর মানটা আমাদের এই লাইনের যে মানটা ছিল সেই লাইনের উপরে চলে আসলো তো আমার এই বিন্দুটা আমাদের এখানে চলে আসলো কিন্তু সমস্যাটা কোথায় দেখেন এইখানে ওয়ার মান যেটা এখানে ওয়ার মান কিন্তু ওয়ান এইখানে কিন্তু ওয়ার মান সেম থাকবে না কারণ আপনি যদি নিচের থেকে উপরে দিয়ে করতে থাকেন আমরা যখন কোয়ারেন্ট দেখেছিলাম কোয়ারেন্টের মধ্যে আমরা কি দেখেছিলাম নিচের থেকে উপরে দিয়ে গেলে আমাদের ওয়ার মান বাড়ে আবার এক্স এর মান বাড়ে কখন যখন আমরা লেফট থেকে রাইটে যাই এই পাশ থেকে যদি আমরা রাইটের দিকে চলে যেতে থাকি তাহলে কিন্তু এক্স এর মান বাড়তে থাকবে দেখেন এখানে এইখানে এক্স এর মান যা এখানে কিন্তু এক্স এর মান তার থেকে বেশি হবে এখানে কিন্তু এক্স এর মান তার থেকে বেশি হবে এখানে এক্স মান তার থেকে বেশি হবে এখানে আরো বেশি হবে সিমিলার হয়তো আপনি যদি এখানে ওয়ার মান যা এখানে কিন্তু ওয়ার মান আরো বেশি হবে আরো এখানে আরো বেশি হবে এখানে আরো বেশি হবে তো আপনি এক্স এর মানটাকে এক্স মিনিমামের যে মানটা আছে সেই মানটা বসিয়ে দিলে এই পয়েন্টটাকে আপনি এই লাইনের উপর আনতে পারতেছেন সেটা ঠিক আছে কিন্তু ওয়ার মানটা কিন্তু আপনাকে বের করতে হবে কারণ কি ওয়ার মানটা আমাদের কোথায় নিতে হবে আমাদের এই পয়েন্টটাকে কিন্তু এই পয়েন্টে আনলে হবে না এই পয়েন্টটাকে আমাদের নিতে হবে এই পয়েন্টে যে পয়েন্টে আমাদের ইন্টারসেক্ট করেছে এই লাইনটার সাথে মানে এই যে আমাদের ভিজিবল উইন্ডো যেটা আছে এই ভিজিবল উইন্ডোর সাথে এই লাইনটা যেখানে ইন্টারসেক্ট করেছে ওই পয়েন্টে নিতে হবে তাহলেই কেবল আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের কতটুকু অংশ ক্লিপ হয়েছে ঠিক আছে বা কতটুকু আমাদের নতুন যে পয়েন্ট হবে সেই পয়েন্টের ভ্যালুটা কত কারণ আমরা যদি এই বরাবর আনি তাহলে কিন্তু আমাদের হবে না আমাদের নিতে হবে কোথায় এই পয়েন্টে তো আমরা যদি এক্স এর মানটা শুধু চেঞ্জ করে এক্স মিনিমামে যে মানটা থাকবে ওই মানটা দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু পয়েন্টটা চলে আসবে এইখানে কিন্তু আমরা চাচ্ছি হতে আমাদের পয়েন্টটা নিতে হবে এইখানে কারণ ওয়ার মান তো আমাদের চেঞ্জ করতে হবে তাই না এই পয়েন্টে আমাদের ওয়ার মান হচ্ছে ওয়ান কিন্তু এই পয়েন্টে ওয়ার মান কত সেটা কিন্তু আপনি জানেন না তো যদি আপনার এই পাশের কোন অংশে লাইনটা চলে আসে তাহলে আপনাকে কিসের মান চেঞ্জ করতে হবে ওয়ার মানটা চেঞ্জ করতে হবে কারণ দেখেন এই তিনটা অংশের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এই যে এই লাইনটা যেটা আছে এখানে যদি আপনি এক্স এর মানটা চেঞ্জ করে এক্স মিনিমামের যে মানটা থাকবে ওই মানটা বসিয়ে দেন তাহলে আপনি এই লাইনের উপরে চলে আসবে আপনার পয়েন্টটা কিন্তু ওয়ার মান আপনাকে বের করতে হবে বের করে ওয়ার মান বসালে আপনার নির্দিষ্ট যে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট আছে যেটা এই লাইনটা এবং আমাদের যে ভিজি উইন্ডোটা আছে এই দুইটা যেখানে ইন্টারসেক্ট করেছে ওই পয়েন্টে ভ্যালুটা আপনি পাবেন তাছাড়া কিন্তু পাবেন না তার মানে এই পাশে যতগুলো ভ্যালু আসুক না কেন আপনাকে ওয়ার মানটা বের করতে হবে কিন্তু আপনি এক্স মিনিমামের মানটা যদি বসিয়ে দেন তাহলে আপনি এক্স এর মানটা জানাই আছে মানে আপনি তার মানে হচ্ছে আপনি এক্স এর মানটা জানেন কিন্তু ওয়ার মানটা আপনাকে ক্যালকুলেশন করে বের করতে হবে তো আশা করি এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন সিমিলার হয়তো আপনি এটা খেতে চিন্তা করে দেখেন তো এই লাইনের এই পয়েন্টটাকে যদি আপনি এই লাইনে আনতে চান এই লাইনের উপরে আনতে চান তাহলে আপনাকে কি করতে হবে এই লাইনের মানটা কি আপনি ওয়াই ম্যাক্সিমামের মানটা আপনি জানেন এই মানটা আপনার কোশ্চেনের মধ্যে দেওয়া থাকবে তো আপনি এইখানে যে ওয়ার মানটা আছে সেটাকে যদি ওয়াই ম্যাক্সিমামের মান করে দেন তার মানে কি হবে এই পয়েন্টে আমাদের এই বরাবর চলে আসবে তাই না এই পয়েন্টে আমাদের এই বরাবর চলে আসবে কিন্তু এই পয়েন্টটাকে নিতে হবে কোথায় এই বরাবর নিতে হবে তার মানে কি আমাদের এক্স এর মানও চেঞ্জ করতে হবে তো আপনি এখান থেকে বুঝতে পারছেন যে আপনি যদি ওয়ার মানটা চেঞ্জ করে ওয়াই ম্যাক্সিমামের মানটা বসান তাহলে আপনি এই পয়েন্টটাকে তো এই লাইনের উপরে নিয়ে আসলেন সেটা ঠিক আছে কিন্তু আপনি এক্স এর মানটা চেঞ্জ না করা পর্যন্ত কিন্তু এই পয়েন্ট এইখানে আসবে না কিন্তু আপনাকে আনতে হবে কোথায় আপনাকে আনতে হবে হচ্ছে ইন্টারসেক্টিং যে পয়েন্টটা আছে মানে এই লাইনটা এবং আমাদের যে ভিজিবল উইন্ডো আছে সেই দুইটা যেখানে ইন্টারসেক্ট করেছে সেই পয়েন্টটার বিন্দুর পয়েন্টটা আপনাকে বের করতে হবে তো এইখান থেকে যদি আপনি এইখানে আনতে চান সেখান থেকে কি করতে হবে আপনাকে ওয়ার মানও চেঞ্জ করতে হবে এবং এক্স এ মানও চেঞ্জ করতে হবে তো ওয়ার মান তো আপনি জানেন ওয়াই ম্যাক্সিমামের মানটা বসিয়ে দিলেই আপনার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এক্স এ মান কিন্তু আপনি জানেন না তার মানে আপনাকে এক্স এ মানও বের করতে
তো ওয়াই হচ্ছে কি আমাদের হরিজন্টাল লাইন নিয়ে কাজ করতেছে তো ভার্টিক্যালের জন্য যদি আমরা এক্স এর মান জানবো ভার্টিক্যাল লাইনের জন্য আমরা এক্স এর মান জানবো কিন্তু আমাদের ওয়াই এর মানটা বের করতে হবে তো ভার্টিক্যাল লাইনের জন্য আমরা কি হবে ওয়াই এর মান বের করবো সেটা একটু আমরা দেখি তো আমাদের প্রথমে হচ্ছে কি ফাইন্ডিং ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট ঠিক আছে তো এখানে আমরা কি দেখলাম ফাইন্ডিং ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট কোন গুলো এই লাইনটা আমাদের এই উইন্ডোটাকে যেখানে ইন্টারসেক্ট করেছে সেটা আবার এই লাইনটা এই উইন্ডোর উপরে যে অংশটাকে যেখানে ইন্টারসেক্ট করেছে সেই পয়েন্ট গুলো আমাদের বের করতে হবে তো আমরা এই ক্ষেত্রে তো আমরা এই পাশের ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারছি আমরা এক্স এর মানটা জানি কিন্তু আমরা ওয়াই এর মানটা বের করতে হবে তো ওয়াই এর জন্য আমরা কি ইকুয়েশনটা বের করবো সেই ইকুয়েশনটা আমরা একটু দেখি তো এই যে এটা এটা হচ্ছে আমাদের ভার্টিক্যাল লাইন তাই না তো এটার জন্য আমাদের ওয়াই ভ্যালুটা কি হবে সেটার জন্য আমরা লিখে হচ্ছে ওয়াই ভ্যালু অফ ভার্টিক্যাল লাইন তো ওয়াই ভ্যালু অফ ভার্টিক্যাল লাইনটা যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে বের করবো দেখেন আমরা কিন্তু এম এর মানটা জানি তাই না এমটা কি আমাদের ঢাল ঢালের মানটা কি হয় ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তাই না তো আমরা কি বের করবো ওয়াই ভ্যালুটা বের করবো তাই তো তো এখান থেকে যদি আমরা ওয়াইটা বের করতে চাই তাহলে আমাদের কি আসবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইজিক্যাল তো আসবে হচ্ছে এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তাহলে এখান থেকে যদি আমরা ওয়াইটাকে শুধু রাখি তাহলে এটা কই চলে যাবে ওয়াই ওয়ান প্লাস এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তো ওয়াই এর জন্য কিন্তু আমরা ইকুয়েশনটা পেয়ে গেলাম সেটা হচ্ছে কি ওয়াই ওয়ান প্লাস এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তো এখানে কোন কোন ভ্যালু বসাতে হবে সেটা আমরা ম্যাথ করতে গেলে দেখব আপাতত মনে রাখেন যে এখানে আমাদের ওয়াই এর ইকুয়েশনটা কি আসলো তাহলে ওয়াই ওয়ান প্লাস এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এখানে এমটা হচ্ছে ঢাল তো ঢালটা আমরা কিভাবে বের করবো সেটা আমরা ক্যালকুলেশনের সময় দেখব কিন্তু এখানে এক্স এর যে মানটা আছে এই মানটা কিন্তু আমাদের চেঞ্জ হবে কেন চেঞ্জ হবে দেখেন যখন আমরা মিনিমামের কথা চিন্তা ভাবনা করবো মানে যখন আমাদের লাইনটা এই পাশে তখন কিন্তু আমাদের এক্স এর মানটা কি হবে এক্স মিনিমামের মান হবে আবার যদি লাইনটা আমাদের এই পাশে চলে আসে তখন আমাদের এক্স এর মানটা কি হয়ে যাবে এক্স ম্যাক্সিমামের মান হবে তার মানে এই এক্স এর মানটা কি হবে লাইন অনুযায়ী দেখে আমাদের বসাতে হবে যে এক্স মিনিমামের মান বসবে নাকি এক্স ম্যাক্সিমামের মান বসবে তো এখানে আমাদের কি হতে পারে এক্স ইকাল টু এক্স ম্যাক্স অর এক্স মিন যে কোন একটা হতে পারে সেটা কিন্তু আপনাকে দেখে খেয়াল করে বসাতে হবে ঠিক আছে তো এটা গেল হচ্ছে আমাদের ওয়াই এর ইকুয়েশন বা ওয়াই এর মান বের করার জন্য আমাদের কারেসপন্ডিং ইকুয়েশন এখন এই দুই লাইনের জন্য আমরা পেয়ে গেলাম কারণ এই দুই লাইনের জন্য আমাদের কি হবে এই দুই বা ভার্টিক্যাল লাইনের জন্য আমাদের ওয়ায়ার মান বের হবে তাই না এখানে আমাদের ওয়ায়ার মানটা চেঞ্জ হবে এই লাইনের জন্য আমাদের ওয়ায়ার মানটা চেঞ্জ হবে এখন এই লাইনটা আর এই লাইনটার মানটা আমরা জানি সেটা হচ্ছে ওয়াই মিনিমাম এবং ওয়াই ম্যাক্সিমাম এখন আমাদের এই দুই লাইনের জন্য কি করতে হবে এক্স এর মানটা বের করতে হবে তাহলে আমরা কি করবো হরিজন্টাল এক্স এর মানটা বের করবো তাই না তাহলে এক্স ভ্যালু অফ হরিজন্টাল লাইন দুই নাম্বার হচ্ছে আমাদের এক্স ভ্যালু অফ হরিজন্টাল লাইন তো এক্স ভ্যালুটা আসলে কি হবে তো আমরা সেম ফর্মুলা দিয়েই বের করবো তো আমরা জানি কি এম ইজিক্যাল তো হচ্ছে আমাদের ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান এবং এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তাই না তো এখান থেকে যদি আমরা লিখি এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তাহলে কি হবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইড বাই এম হবে তাই না তো এখানে যদি আমরা এক্স টাকে রাখি এবং এক্স ওয়ানটা কই পাশে পাঠিয়ে দিই তাহলে কি হবে এক্স ওয়ান প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইড বাই এম তো এটা হচ্ছে কি আমাদের এক্স এর মানটা বের করার জন্য সমীকরণ তো দেখেন এইখানে যে ওয়াইটা আছে এই ওয়াইটা কি হবে আবার চেঞ্জ হবে কেন চেঞ্জ হবে কারণ দেখেন যদি আমরা উপরে চলে যাই আমাদের লাইনটা তাহলে কি হবে তখন ওয়াইটা হয়ে যাবে ওয়াই ম্যাক্স আবার যদি লাইনটা আমাদের এই নিচে চলে আসে তখন কি হয়ে যাবে লাইনটা আমাদের কি হয়ে যাবে ওই মানটা হয়ে যাবে ওয়াই মিনিমাম তার মানে এখানে ওয়াইটা আমাদের ওয়াই ম্যাক্সিমাম হতে পারে এবং ওয়াই মিনিমাম হতে পারে ঠিক আছে তো এখানে আমাদের ওয়াই ভাড়াটা কি হতে পারে ওয়াই ইকস টু ওয়াই ম্যাক্স অর ওয়াই মিন তো লাইনটা কোথায় আছে সেই অবস্থানটার উপর ভিত্তি করে আমরা ওয়াই ম্যাক্সিমামটা ভ্যালুটা বসাবো অথবা ওয়াই মিনিমাম ভ্যালুটা বসাবো তো আশা করি এগুলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এই দুটা হচ্ছে আমাদের সমীকরণ ঠিক আছে এই দুটা সমীকরণ থেকে আমরা হচ্ছে ওয়াইয়ের ভ্যালু এবং এক্স এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে পারবো তো এখন একটা আমরা ম্যাথ দেখবো সো ম্যাথটা দেখলে আমাদের কাছে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে কিভাবে আমরা এই প্রবলেমটাকে সলভ করবো বা এই ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টে যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালু গুলোকে বের করব তো এখানে আমাদেরকে একটা প্রবলেম দেওয়া আছে এবং প্রবলেমের মধ্যে আমাদেরকে বলেছে যে ক্লিপ দ্য লাইন এ বি অ্যান্ড রাইট দ্য কোয়ার্ডিনেট ভ্যালু আফটার ক্লিপিং তো দেখেন এ এ এবং বি একটা লাইন আমাদেরকে দেওয়া আছে এবং এটা হচ্ছে আমাদের উইন্ডো তো এই উইন
তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো এরকম করে আমাদের পয়েন্ট এর ভ্যালুগুলো দেওয়া থাকতে পারে তো আপনি কোয়ার্ডেন্ট এ কে তারপর পয়েন্ট অনুযায়ী ভ্যালুগুলো বসিয়ে জাস্ট খালি এই উইন্ডোটা ড্র করে নেবেন তাহলে দেখবেন আপনার ড্র উইন্ডোটা হয়ে গেছে তো এটা একটা পদ্ধতি আর না হলে না হলে আমাদের কি করা থাকবে ফিগারটা দেওয়া থাকবে আমাদের জাস্ট ম্যাথটা ক্যালকুলেশন করতে হবে তো এই যে আমাদের লাইনটা দেওয়া আছে এই লাইনটাকে আমাদের ক্লিপ করে আমাদের যে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট যেগুলো আছে যেমন ধরেন এখানে ইন্টারসেক্ট হয়েছে তো এই পয়েন্টটা ভ্যালু কথা হবে এবং এই পয়েন্টটা ভ্যালু কথা হবে তো দেখেন আমি আমার আগে যে ডিসকাশন গুলো করলাম সেই ডিসকাশন গুলো থেকে আমি দেখিয়ে দিয়েছি যে এই পয়েন্টের জন্য কিন্তু আপনি এক্স এর ভ্যালুটা কিন্তু জানেন এখানে এক্স এর ভ্যালুটা হচ্ছে মাইনাস ফোর কিন্তু আপনি যখন এই লাইনের উপরে নিয়ে আসবেন তখন এক্স এর ভ্যালু কত হয়ে যাবে মাইনাস থ্রি কারণ এটা আমাদের কোশ্চেন আমাদের দেওয়াই আছে তো এক্স এর ভ্যালুটা কিন্তু আপনি জানেন এখানে মাইনাস থ্রি হবে কিন্তু আপনি জানেন না কোনটা এই বিন্দুতে আমাদের ওয়াই ভ্যালুটা কথা হবে আপনি এই বিন্দুতে ওয়াই ভ্যালুটা জানেন যেটা আমাদের গিভেন আছে টু যদি আপনি এক্স এর ভ্যালুটা এখন মাইনাস থ্রি বসিয়ে দেন তাহলে এই বিন্দুটা কোথায় চলে আসবে এখানে চলে আসবে কিন্তু আমাদের লাগবে কোন পয়েন্ট আমাদের লাগবে হচ্ছে এই পয়েন্টটা তার মানে আমরা এক্স এর মানটা জানি ঠিক আছে কিন্তু আমাদের ওয়াই মানটা বের করতে হবে তো এটার জন্য আমরা সূত্র বের করেছিলাম ওই সূত্র দিয়ে আমরা বের করবো তো সূত্র কিভাবে বের করতে সেটা তো আমরা জানি এখন আমি আর দেখাচ্ছি না তো আমি এখন ডাইরেক্ট সূত্রটা লিখে তারপর সূত্র দিয়ে বের করে ফেলবো ক্যালকুলেশনটা কিভাবে করতে হবে সেটা তার আগে আমরা একটু দেখে নেই যে এই লাইন যেটা দেওয়া আছে এই লাইনটাকে আমাদের ক্লিপিং ক্যান্ডিডেট কিনা কারণ আমরা জানি আমরা সেই লাইনগুলোকে ক্লিক করতে পারবো যে লাইনগুলো আছে আমাদের ক্লিপিং ক্যান্ডিডেট হবে তাই না তো সেই ক্লিপিং ক্যান্ডিডেট কিনা সেটা বোঝার জন্য আমাদের কি করতে হবে আমাদের আবার সেই রিজিয়ন কোড গুলাকে জানতে হবে তো এইটা রিজিয়ন কোডটা আমাদের জিরো জিরো আমরা জানতাম তো এই পাশে রিজিয়ন কোডটা কত সেটা আমরা একটু লিখে ফেলি এই পাশে রিজিয়ন কোডটা হচ্ছে আমাদের জিরো 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 ওয়ান এবং এই পাশে রিজিয়ন কোডটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান জিরো 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 তো এর বাইরে আসলে আর লাগবে না এটা হচ্ছে জিরো 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 এটা আমরা জানতাম তো এই তিনটা হলে আমাদের হবে আর আর লাগবে না তো এখন এর জন্য আমাদের রিজিয়ন কোডটা কোথাও আমরা দেখি এর জন্য আমাদের রিজিয়ন কোডটা হচ্ছে জিরো 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 ওয়ান বিয়ের জন্য রিজিয়ন কোডটা কত বিয়ের জন্য হচ্ছে আমাদের ওয়ান থাউজেন্ড তো ওয়ান জিরো 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 তো এখন যদি আমরা অ্যান্ড অপারেশন করি তাহলে দেখি আমাদের জিরো 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 আসে কিনা তো এখানে জিরো আসবে এখানে জিরো আসবে এখানেও জিরো আসবে এখানেও জিরো আসবে তো দেখতে পাচ্ছি আমাদের জিরো জিরো আসছে তো এটা আমাদের কি হবে যেতে অ্যান্ড অপারেশনের পর জিরো 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 আসতো তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ক্লিপিং ক্যান্ডিডেট যদি জিরো 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 না আসতো তাহলে আমরা বলতাম যে এটা আমাদের উইন্ডোর বাইরে তাও এটা আমাদের ভিজিবল হবে না আর যদি দুইটাই আমাদের জিরো জিরো থাকতো তাহলে আমরা বুঝে যেতাম যে ওটা আমাদের কমপ্লিটলি ভিজিবল ওটা নেয়ার ক্যালকুলেশন করার কোনো দরকারই নেই তো এগুলো আমি আগে দেখিয়েছিলাম তো এখন আমি দেখবো যে আমাদের এই লাইনটাকে কিভাবে ক্লিক করতে হয় তো এইখানের জন্য এই এই পয়েন্টের জন্য আমরা আগে ক্লিক করব আমরা চাইলে এ পয়েন্টের জন্য আগে করতে পারি অথবা বি পয়েন্টের জন্য আগে করতে পারি এটা আপনাদের ইচ্ছা তো আমি এখান থেকে শুরু করছি আমি এর জন্য এর জন্য আগে ক্লিক করব তো এইখানে এর জন্য ক্লিক করতে গেলে আমাদের কি লাগবে আমাদের যেই ইকুয়েশনটা ছিল সেই ইকুয়েশনটা যদি আমরা দেখি যে ইকুয়েশনের মধ্যে আমাদের আমাদের কি বের করতে হবে এই লাইনের জন্য আমাদের কি করতে হবে ওয়ার মানটা বের করতে হবে তাই না এক্স এর মান তো আমরা জানি এক্স এর মানটা হবে আমাদের মাইনাস থ্রি এবং ওয়ার মানটা আমাদের বের করতে হবে তো ওয়ার মানের জন্য আমাদের ইকুয়েশন কোনটা ছিল ইকুয়েশন ছিল হচ্ছে আমাদের এইটা তো এইখানে যে ওয়ার মানটা আমরা ইউজ করবো এবং এখানে এক্স এর যে ভ্যালুটা আমরা বসাবো এক্স এর ভ্যালুকে আমরা ম্যাক্সিমাম বসাবো না মিনিমাম বসাবো দেখেন কারণ আমাদের লাইনটা আসছে এই পাশে তো এই পাশে আমরা কি বসাবো এক্স এর মিনিমাম ভ্যালুটা বসাবো কিন্তু যদি লাইনটা এই পাশে আসতো তাহলে আমরা এক্স এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা বসাতাম সেই কারণে কিন্তু আমি এখানে লিখে রেখেছি এক্স এর মানে আমাদের ম্যাক্সিমাম হতে পারে অথবা মিনিমাম হতে পারে তো এখানে আমরা কোনটা বসাবো এক্স এর মিনিমাম মানটা বসাবো তো এখানে দেখেন আমাদের এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এর মান আসলে কত কত আমরা সেগুলো একটু দেখি তো দেখেন এক্স এর মান তো আমরা জানি তো আমরা এক্ষেত্রে আমাদের এক্স এর মানটা কথা হবে এক্স এর মানটা হবে আমরা জানি হচ্ছে ফর এ এক্স ইকস টু মাইনাস থ্রি এক্স এর মানটা হবে আমাদের মাইনাস থ্রি সেটা আমরা বুঝতেই পারছি তাই না তো এখন আমাদের কি করতে হবে ওয়াই এর মানটা বের করতে হবে তো ওয়াই এর ইকুয়েশনটা কি ছিল ওয়াই ইকস টু ছিল হচ্ছে আমাদের ওয়াই ইকুয়েশনটা আমরা একটু লিখে ফেলি সেটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান প্লাস এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান প্লাস এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এটা ছিল হচ্ছে আমাদের ওয়াই এর ইকুয়েশন তো দেখেন এখানে আমাদের এক্স এর মান তো আমরা জানি এবং এক্স ওয়ান এর মান তাহলে কোনটা হবে তাই না ওয়াই ওয়ান এর মান তাহলে কোনটা হবে তো দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের কি এক্স ওয়ান এর মান এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই ওয়ান এর মান আর এক্স এর মান কোনটা হবে এক্স এর মান হবে আমরা এই যে এখানে
তাহলে সূত্রে মাইনাস দিলাম আর হচ্ছে মাইনাস ফোর ক্যালকুলেশন করলে কত আসবে আমরা দেখি এখানে ক্যালকুলেশন করলে সেভেন মাইনাস টু মানে হচ্ছে ফাইভ নিচে আসবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর প্লাস ফোর দ্যাট মিন্স ফাইভ বাই থ্রি তো এইটা হচ্ছে আমাদের এম এর ভ্যালু আর বাদ বাকি সব ভ্যালু কিন্তু আমরা জানি এখন আমরা সবগুলো ভ্যালু যদি বসিয়ে দিই তাহলে আমাদের ওয়াই মানটা বের হয়ে যাবে তো দেখেন এন ওয়াই ওয়ান এর মান কোনটা হবে তাহলে আমরা যেই পয়েন্ট নিয়ে কাজ করছি সেই পয়েন্টের ভ্যালুটা হবে আমাদের ওয়াই ওয়ান এর মান তার মানে এটা হবে টু টু লিখলাম প্লাস এম এর মান কোনটা হবে এম এর মান আমরা বের করলাম ফাইভ বাই থ্রি তো আমরা ফাইভ বাই থ্রি বসিয়ে দিলাম এক্স এর মান কোনটা হবে এক্স এর মান আমরা বলেছিলাম যে এখন এই মানটাকে আমরা কি করে দিব এই এক্স এই লাইনের উপরে স্থাপন করে দেবো তাহলে এই লাইনের এক্স এর মান কত এক্স মিনিমাম সেটা হচ্ছে মাইনাস থ্রি তো আমরা এখানে লিখে দিব মাইনাস থ্রি মাইনাস এক্স ওয়ানের মান কত যেটা আমাদের এই পয়েন্টের মান সেটা হচ্ছে আমাদের এক্স ওয়ান এর মান সেটা হচ্ছে মাইনাস এখন যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের অ্যান্সারটা কত আসে সেটা হচ্ছে টু প্লাস ফাইভ বাই থ্রি এখানে আসে মাইনাস থ্রি প্লাস ফোর তাহলে টু প্লাস ফাইভ বাই থ্রি আর হচ্ছে এখানে আসে হচ্ছে আমাদের ওয়ান তাহলে আমাদের কত আসবে ইলেভেন বাই থ্রি তো এখান থেকে আমরা দেখতে পাবো আমাদের ওয়াই মানটা কত আসবে ইলেভেন বাই থ্রি আর এক্স এর মানটা কত মাইনাস থ্রি তাহলে আমাদের এই ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট যেটা পেলাম এই ইন্টারসেকটিং পয়েন্টের ভ্যালু কত আসবে মাইনাস থ্রি এবং ইলেভেন বাই থ্রি ইলেভেন বাই থ্রি হবে ওয়ার মান এবং এক্স মান হবে মাইনাস থ্রি তাহলে আমরা এই পয়েন্টে আসতে পারবো আশা করি এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে আমরা বের করলাম তো মেইন কথা হচ্ছে আমরা সূত্রের মধ্যে কোন মানগুলো বসাবো সেটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এইখানে আপনি এক্স এর মানটা কোনটা বসাবেন এক্স এর মান বসাবেন হচ্ছে এক্স মিনিমামের মান কারণ এই পাশে যেহেতু তুলে আসে এই লাইনটার জন্য আমাদের কি হবে এক্স মিনিমামের মান বসবে সেটা হচ্ছে মাইনাস থ্রি কারণ আমরা এখানে মাইনাস থ্রি বসিয়েছি কারণ মাইনাস থ্রি তো বসবে আপনি বুঝতেই পারছেন ওয়ার মানটা আপনাকে বের করতে হবে তো ওয়ার মানের জন্য আপনি কি করতে হবে ওয়াই ওয়ান কোনটা বসাবেন ওয়াই ওয়ান বসাবেন যেই পয়েন্ট আপনাকে দেওয়া আছে যেই পয়েন্টে আপনি ক্যালকুলেশন করছেন সেই পয়েন্টের ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে ওয়াই ভ্যালু কত টু এখানে আপনি এখানে টু বসালেন এম এর মানটা তো আপনি ক্যালকুলেশন করবেন নর্মাল আপনার লাইন যেটা দেওয়া থাকবে সেই লাইনের যে ভ্যালুগুলো আছে ওই ভ্যালুগুলো থেকে দেন এক্স এর ভ্যালু কোনটা বসাবেন এই যে এক্স এর ভ্যালু কিন্তু আপনি চেঞ্জ করে দিয়েছেন এই এ থেকে কি করেছেন আপনি এখানে নিয়ে আসছেন এই লাইনের উপরে নিয়ে আসেন তো এই লাইনের ভ্যালুটাই বসাতে হবে আপনাকে এক্স এর মানটা এবং এক্স ওয়ান কোনটা বসাবেন এক্স ওয়ান যে পয়েন্টে নিয়ে কাজ করছেন সেই পয়েন্টে যে এক্স এর ভ্যালু আছে সেটা সেটা মানে হচ্ছে মাইনাস তো আশা করি এই জিনিসগুলো আপনাদের কাছে ক্লিয়ার তো এক্স ওয়ান এবং ওয়াই ওয়ান যেগুলো আছে সেগুলো কোথায় হবে কোন ভ্যালুগুলো হবে সেগুলো হবে আমাদের পয়েন্টের ভ্যালু যে পয়েন্ট আমরা কাজ করছি এবং এক্স কোনটা হবে যে পয়েন্টটাকে আমরা রিভার্স করে যে লাইনের উপরে নিচ্ছি ওই লাইনের ভ্যালুটা হবে আমাদের এক্স আর এম এর মানটা আমরা ক্যালকুলেশন করবো কোথা থেকে এম এর মানটা ক্যালকুলেশন করবো হচ্ছে আমাদের যে লাইন দেওয়া থাকবে সেই লাইনের যে পয়েন্টগুলো থাকবে সেই পয়েন্টগুলো থাকে তো আশা করি এটা আপনাদের কাছে ক্লিয়ার তো সিমিলার ওয়েতে আমরা কি করবো এখন বি এর জন্য ক্যালকুলেশন করবো তো ফর এর জন্য আমাদের ক্যালকুলেশন করা শেষ এখন ফর বি এর জন্য আমরা ক্যালকুলেশন করি সেটা হচ্ছে ফর বি ফর বি এর জন্য যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে দেখেন বি আছে হচ্ছে এইখানে তো এই লাইনটা কি এই লাইনটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই ম্যাক্সিমামের লাইন তাহলে কি হবে এখানে আমরা ওয়াইয়ের মানটা জানি তো বি এর যে ওয়াইয়ের মানটা আছে সেই মানটাকে আমাদের চেঞ্জ করে কি করে দিতে হবে সিক্স করে দিতে হবে তাহলে আমরা এখানে জানি হচ্ছে ওয়াইয়ের মানটা তাহলে আমরা লিখি ফর বি ওয়াই কলছে হচ্ছে আমাদের সিক্স তাহলে আমাদের এই পয়েন্ট এখন এই লাইনের উপরে চলে আসলো কিন্তু আমরা এক্স এর মানটা এখনো জানি না যে কারণে আমরা এই পয়েন্টটা বের করতে পারছি না তাই না তো আমাদের ইন্টারসেকটিং পয়েন্টে বের করার জন্য কি করতে হবে এক্স এর মানটা বের করতে হবে তো এক্স এর সূত্রটা কি আমরা জানি এক্স এর সূত্রটা কি তো আমরা এক্স এর সূত্রটা আগে লিখে ফেলি তো এক্স এর সূত্রটা হচ্ছে আমাদের এইটা তো আমরা এখান থেকে এক্স এর সূত্রটা লিখি আগে এক্স ইকালস টু কত এক্স ওয়ান প্লাস হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইড বাই হচ্ছে আমাদের এম তো আমরা এখন মানগুলো বসিয়ে দিয়ে জাস্ট ক্যালকুলেশন করবো তো মান কত কথা হবে এক্স ওয়ান এর মান কোনটা হবে দেখেন তো এক্স ওয়ান এর ভ্যালু কোনটা হবে বি পয়েন্ট নিয়ে আমরা কাজ করছি তো বি পয়েন্টে যে এক্স ওয়ান এর ভ্যালু আছে সেটা হবে আমাদের এক্স ওয়ান এর মান মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে এক্স ওয়ান এর মান আমরা বসাবো কত মাইনাস ওয়ান প্লাস এখানে ওয়াইয়ের মান কোনটা হবে দেখেন তো ওয়াইয়ের মান কিন্তু আমাদের চেঞ্জ হবে তাই না কারণ কি ওয়াইয়ের মান আমরা কি করেছি ওয়াই ম্যাক্সিমামের মানটা বসিয়ে দিয়েছি এই কারণে কি হবে ওয়াইয়ের মানটা কি হয়েছে ওয়াই ম্যাক্সিমামের যে মানটা আছে কারণ এই লাইনের উপর আমাদের আনতে হবে তো ওয়াই ম্যাক্সিমাম হচ্ছে এই লাইন ওই লাইনের ওয়াইয়ের ম্যাক্সিমামের যে মানটা আছে সেই মানটা আমাদের বসাতে হবে মানটা কথা হবে সিক্স তাহলে
सिक्स कारण ये लाइन में प्रत्येक टा भालू आमंदर वाय भालू होते सिक्स एवं एक से मान टामना कैलकुलेशन करें बिल कोलम जेटा हमने एक शुद्ध थिके पहला ताला आमंदर क्वेश्चन आमंदर की बोले चला आमंदर क्वेश्चन आमंदर बोले चलो क्लिप डी लाइन ए बी एंड राइट डी कोऑर्डिनेट भालू आफ्टर क्लिपिंग तो देखना � x1 एवं y1 जी को लासी को लापना जे पॉइंट ने काज करते हैं जी पॉइंट गुलार भालो हो आए और एक सौ भी आपना देर जे लाइन रूप पर आपना नीचे जी लाइन गुलार भालो ये टापर देखने में जब हमने मैक्सिमम नीचे ना मिनिमम नीचे जो दे लाइन टापर ये पर चला रहा था तो तालेगिन तो हमने एक्स मिन आर ए ऊपर ना थे जो दिनचर्या दिखाया था ताला में क्या करता हूँ वाई मैक्सिमम ना नहीं वाई मिनिमम नहीं था तार माने सहज को तो ये बोलते क्या ले जो दिया हमारे एक्स मिनिमम में बाहर था के तालो डे के हमने एक्स मिनिमम करे दिवो जो दिया एक्स मैक्सिमम में बाहर था के उड़ा के एक्स मैक्सिमम करे दि� तो दी वाई मिनिमम में बाया था कि तलों टक वाई मिनिमम करें दो आश्चर्य कौन सा होता है आमादे लाइनर पॉइंट टक कोठाय कोठाय आते हैं शेही उन्हों जाये आमला वही मान टके चेंज करो तो एक टा मान आमला सबसे मोहे जान बो एवं आठ टा मान आमदे बिल कोट्टा होगे शेठा आमदे एक दूसरों दी बिल कोट्टा क्रॉप करे फिल्म माने एलाइन तो हमने टीप करे ए पॉइंट चला आज तम ताई ना तो आमला जहाँ नहीं बी ए पॉइंट ने काज कोट्सी तो खून जुदी आमला एमर मान टा बेक करता जो तो हम क्या आमला बर ए पॉइंट एवं ए पॉइंट जो नेमर मान बेक करवो की ना नोटुन कोरे है आपने जुदी नोटुन कोरे बेक करने देख मैंने मैथमेटिकल तो ये टाइप चीज़ होती है, टोटल बुक तो बहुत, तो आपने आशा करी वीडियो टाइप को फालोवा तो बुझते पड़े चाहे ना मिट्राई करो जिसको फालोवा बुझाना चाहो ना एक बार आशा लगा कौन किसी आशा ना एक है ना क्वार्टेन दिया थकते पड़े बाप फिगर दिया थकते पड़े तो फिगर छारा थकते पड़े जस्ट पॉइंट दिया थक बे तो अपने क्वार्टेन टेक्स्ट जस्ट पॉइंट गोला बोशी नहीं बन तो ये टाइप उसे पाठ थक तो जो भी बोझ था कि ना वो आप देखा से भाव लेके था कि तालाबों से लाइक करो बन शेयर करो बन कमेंट करो बन 